আজকে আমরা আসছি হচ্ছে একটা এক্সক্লুসিভ গাপি শপে আপনাদেরকে দেখাবো যে এক্সক্লুসিভ গাপি কি কি হতে পারে এবং দাম কেমন হতে পারে আপনাদের বুঝতে হবে যে আমি কিন্তু শপের ভিডিও করি না বাট এই শপটার ভিডিও করতেছি সো দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম রিজন কোনো কারণ আছে দেখি কিন্তু এই শপের ভিডিওটা আমি করতেছি তো ভিডিওটা দেখতে থাকবেন এবং অনেক অনেক ভ্যারাইটির অনেক এক্সক্লুসিভ ভ্যারাইটির গাপি এই ভিডিওর মধ্যে থাকবে এবং দামগুলাও আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে এইখানে কত এক্সপেন্সিভ গাপির দাম হতে পারে তো চলুন আমরা চলে যাই শপের ভেতরে তো বন্ধুরা প্রথমেই আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই শপে কিন্তু গাপির দাম দেখে আপনারা ঘাবড়াবেন না কারণ এই শপ কিন্তু একটা চ্যাম্পিয়ন উইনার শপ আর কি কম্পিটিশান উইনার শপ এবং এই শপে সব গাপি এক্সক্লুসিভ এক্সক্লুসিভ কালেকশান এবং এই ধরনের কোয়ালিটির গাপি কিন্তু বাইরে পাওয়া যায় না তো আমি ভ্যারাইটিগুলো দেখাবো আপনাদেরকে যেমন এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যালবিনো ফুল রেড রেড আই এটা কিন্তু ওয়ান থাউজেন্ড বাত হ্যাঁ এক হাজার বাত এই জোড়াটার দাম এত দাম হওয়ার কারণ হচ্ছে ওর সাইজটা কোয়ালিটি আমি বলবো না যে একেবারে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু এইটা আমি দেখতেছি কিন্তু সাইজটা অনেক বড় মেবি দ্যাট ইজ দ্য রিজন পাশে আছে হচ্ছে অ্যালবিনো অ্যালবাইনো ইয়েলো কিং কোবরা এটা হচ্ছে বারোশো বাদ দেখুন ফিমেলটা কিন্তু একেবারেই কালারফুল না মেলটার কালার আপনারা দেখুন আমি মেল মাছটাকে ফোকাসে আনার ট্রাই করছি দেখুন মেলটা কিন্তু রিয়েলি গর্জিয়াস রাইট রিয়েলি গর্জিয়াস কিন্তু তো আমি একের পর এক ভ্যারাইটি দেখিয়ে যাচ্ছি এটা দেখুন অ্যালবাইনো ইয়েলো কিং কোবরা সেম কিন্তু হ্যাঁ সেম স্ট্রেন কিন্তু মেলটা দেখুন আরও বড় কিন্তু ওর তেলটা দেখুন ও মাই গুডনেস রিয়েলি বিউটিফুল রাইট বাট এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখুন দেড় হাজার বাত এক জোড়া মাছের দাম দেড় হাজার বাতকে আপনারা থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুন দেন বা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুন দেন দেখেন কত টাকা আসে সো আপনাদের কিন্তু ছয় হাজার টাকা সাড়ে ছয় হাজার টাকা এই এক জোড়া গাপির দাম এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এই রিজনেই কিন্তু আমরা এত এক্সক্লুসিভ গাপি কিন্তু আমরা সচরাচর শিপমেন্টে বাংলাদেশে আনতে পারি না এইটা দেখুন অ্যালবাইনো ইয়েলো কিং কোবরা একই টাইপের এটা এক হাজার বার কোয়ালিটিও কাছাকাছি কিন্তু ওইটা একটু বেটার ছিল আগে যেটা দেখালাম এইটা একটু নর্মাল গাপির দামের যে ফ্যাক্টরটা যে এখানে এত দাম হওয়ার রিজনটা কি আসলে মাছ তো অনেক সুন্দর এটা তো বলতেই হবে কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে থাইল্যান্ড থেকে কিন্তু এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে ফিশ এক্সপোর্ট হচ্ছে ইভেন লোকালিও কিন্তু থাইল্যান্ডে প্রচুর চাইনিজ মানুষজন আসে ফিলিপিনে গাপি এক্সপোর্ট হয় বিভিন্ন দেশে কিন্তু থাইল্যান্ড থেকে এক্সপোর্ট হয় এই কারণে এই ধরনের সুপিরিয়ার কোয়ালিটির যে গাপিগুলো থাকে বা কম্পিটিশান খেলে যারা গাপি নিয়ে তাদের গাপির প্রায় সবসময় আধ্যাত্মিক রকম বেশি থাকে এই যেমন গাপিটা দেখেন এটা কিন্তু কম্পিটিশানে ও জিতেছে ফার্স্ট সেকেন্ড বা থার্ড কিছু একটা হয়েছে শুরুর দিকে ওপরে লেফট কর্নারে টপ কর্নারে যে সাইনটা আপনারা দেখেছিলেন ওটা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সাইন আর কি তাহলে কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এত দামে গাপি সেল হয় না কেন বা বাংলাদেশে এই মার্কেটটা নাই কেন দেখেন ওই যে বাংলাদেশের মার্কেটটা ছোট বাংলাদেশের মার্কেট থেকে কিন্তু আমরা আশেপাশের দেশগুলোতে কিন্তু গাপি দিতে পারি না লাইক আমাদের ইন্ডিয়া অনেক বড় প্রতিবেশী দেশ কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমাদের ফিস এক্সপোর্ট করার কোনো সুযোগ নাই এবং আশেপাশের অন্যান্য দেশে তো নাই তো আলটিমেটলি যতদিন পর্যন্ত না আমাদের এক্সপোর্টের সুযোগ না হচ্ছে অতদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই ধরনের এত দামে কিন্তু গাপি আসলে বাংলাদেশে ফার্ম করাটা বা বাংলাদেশের ফার্মাররা এই কোয়ালিটির গাপি যদি উৎপাদন করতেও পারে তারপরও কিন্তু তাদের এত প্রাইসে সেল করাটা কঠিন হয়ে যাবে এই কোয়ালিটিগুলো দেখুন গাপটির আসলে কোয়ালিটিও বলতে হবে যে এই কোয়ালিটি অ্যাচিভ করাটাও কিন্তু এতটা ইজি না এই যে দেখুন এটা হচ্ছে মোজাইক 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 তারপর এই যে বাচ্চা দিছে দেখেন বাচ্চা দিয়ে ভরে ফেলতেছে না চ্যাম্পিয়ন মাছও কত সুন্দর বাচ্চা দিচ্ছে দেখেন বাচ্চাগুলো দেখছেন বাচ্চাগুলো দেখেন আমাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে জানান যে আপনারা কি মনে করেন আসলে কি এই কোয়ালিটির গাপি বাংলাদেশে উৎপাদন সম্ভব আর উৎপাদন যদি সম্ভব হয়েই থাকে তাহলে কেন এখনও উৎপাদন হচ্ছে না এইটার রহস্যটা কি একটু অন্য 
ভ্যারাইটির মধ্যে যদি চলে যাই এই যে এই মাছটা যদি আপনারা দেখেন দেখেন মাছটা এটা কিন্তু হাফ ব্ল্যাক ব্লু হ্যাঁ হাফ ব্ল্যাক ব্লু ম্যাসিভ সাইজ ম্যাসিভ মানে যেমন ওর ডোজাল ফিন তেমন লেজ তেমন পেক্টোরাল ফিন সব কিছুর দিক থেকেই ম্যাসিভ এই যে এইটা দেখুন ব্লু গ্রাস ব্লু গ্রাস এই যে দেখুন ব্লু গ্রাস আরো ব্লু গ্রাস আছে পাশে এই যে আরেক পেয়ার ব্লু গ্রাস এই সবটাতে কিন্তু প্রত্যেকটা গাপি পেয়ার পেয়ার করে রাখা প্রত্যেকটা গাপি কিন্তু পেয়ার পেয়ার করে রাখা এখন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন খুবই জনপ্রিয় একটা মাছ অ্যালবাইনো কই অ্যালবাইনো কই কিন্তু থাইল্যান্ডে যত বেশি জনপ্রিয় আমার মনে হয় বাংলাদেশে তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় ঠেল ওকে দিস ইজ ব্লু ঠেল and that one is two years two years age so the color has changed okay okay so this is basic ও বলছিল যে অ্যালবিনো ব্লু টেল যে গাপিটা ওই গাপিটারই যখন বয়স অনেক হয়ে যায় তখন ওর মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি গ্রো করে যে বডিতে লাল শেড চলে আসে বা লাল কালার চলে আসে মানে অ্যালবিনো ব্লু টেলটাই রেড টেলে পরিণত হতে থাকে তো ও বলছিল যে ওর এই যে গাপিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর বয়স হচ্ছে অ্যারাউন্ড টু ইয়ার্স চিন্তা করতে পারতেছেন দুই বছর তো দুই বছর ওদের বয়স হয়ে যাওয়াতে ওদের বডিতে এখন কিন্তু ওরা ব্লু টেল হওয়ার পরেও লাল যে ভাবটা ওই লাল ভাবটা কিন্তু চলে আসছে আর বাংলাদেশে আমরা খামারি হই আর অ্যাকোয়ারিস্ট হই দুই বছর তো দূরের কথা দুই মাস চার মাস ছয় মাসই গাপি বাঁচায় রাখতে আমাদের কিন্তু অনেক বেগ পেতে হয় blue lace big dorsal fin guppy so many varieties of guppies right now the red lace red lace is 400 baht this pair i think i can capture this pair wow ashole ki bhai desh ke choto kore kotha bola na দেশের জন্য কষ্ট হয় সবার জন্যই কষ্ট হয় যে এত বছর ধরে আমরা গাপি চাষ করে আসলে কি বা করতে পেরেছি এখানে এক হাজার বারোশো বাত এক এক জোড়া গাপি সেল হয় মানে বাংলা টাকার সাড়ে তিন চার হাজার টাকা ওরা গাপি সেল করে জোড়া আর আমরা কি বা করতে পেরেছি খামারে বা কত দূরই বা এগুতে পেরেছি দেখেন এখানে যে খামারি ভদ্র মহিলাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি কিন্তু একই সাথেই গাপি চাষ করে তার হবি প্যাশন বিজনেস এবং পাশাপাশি সে কিন্তু একজন ওয়েল এডুকেটেড পার্সনও অনেস্টলি বলতে গেলে বাংলাদেশে পুরাতন ব্রিডারদের মধ্যে আপনি কয়জন খুঁজে বের করতে পারবেন যারা শিক্ষিত আসলে অনেস্টলি ইন্টারমিডিয়েট পাস এমনও আপনি হয়তো বা অনেককেই খুঁজে বের করতে পারবেন না তো দেখা যায় যে শিক্ষার একটা প্রয়োজনীয়তাটা আছে যখন আপনারা এই কম্পিটিশান গ্রেডের মাছ করতে যাবেন তখন শিক্ষার একটা প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান নলেজের একটা ডিমান্ড কিন্তু চলে আসে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি কিন্তু এত সুন্দর মাছ তৈরি করতে পারবেন না এত সুন্দর মাছ তৈরি করতে গেলে আপনার কিন্তু মাছের ব্যাকরণ জানতে হবে মাছের ব্যাকরণ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এবং আপনার বুঝতে হবে যে কিভাবে কাজটা করতে হয় গুড নিউজ হচ্ছে এইটা যে আমি দেখতেছি যে ইদানিং অনেক নতুন শিক্ষিত উদ্যোক্তা কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে যারা পাশাপাশি পড়াশোনাও 
করছে পড়াশোনাতেও তারা ভালো এবং তারা কিন্তু মাছ চাষেও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে সো আমার মনে হয় যে ফিউচারে ডেফিনেটলি এমন নতুন নতুন ব্রিডার ক্রিয়েট হবে যারা মাছ সম্বন্ধে আরও বেশি নলেজেবল হবে আরও বেশি জানবে এবং এই ধরনের মাছ কিন্তু প্রডিউস করতে পারবে ভালো ব্রিডারের পাশাপাশি মার্কেটিংয়েও কিন্তু শিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন আছে কারণ মার্কেটিংয়ে যখন শিক্ষিত লোকজন আসবে তখনই কিন্তু এক্সপোর্টের ডুয়ার কিন্তু আলটিমেটলি আস্তে আস্তে খুলে যাবে তার কারণ আপনি যদি এক্সপোর্টার হতে চান বাংলাদেশ থেকে ফিস এক্সপোর্ট করতে চান সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ লাইন লবিং বা নলেজ যেটাই বলেন আপনার কিন্তু ওই ফিল্ডে ওই হোলটা থাকা লাগবে আদারওয়াইজ কিন্তু যে কেউ চাইলেই কিন্তু মাছ এক্সপোর্ট নিয়ে কিন্তু চিন্তা করতে পারবে না সো যেভাবে আমাদের খামারি ভাইয়েদের মধ্যেও শিক্ষা এবং সচেতনতা তৈরি হওয়ার দরকার আছে একইভাবে আমাদের কিন্তু মার্কেটিংয়ে যারা আমরা কাজ করছি তাদেরও কিন্তু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড চিন্তা ভাবনা এবং আরও যোগ্য মানুষ সুযোগ্য মানুষ কিন্তু এই মার্কেটিং ট্রেডেও কিন্তু আসার প্রয়োজন আছে These guppies are really fast, so it's difficult to capture them on cabana. And now this is albino metal yellow. Wow. See the strain. Oh my goodness. This is albino pink magenta. Albino pink magenta. This is probably the new generation they are trying to develop. আপনাদের জন্য একটা বড় সুখবর হচ্ছে আসন্ন এপ্রিল মাস থেকে আমাদের প্রথম অনলাইন ট্রেনিং কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে তার মানে আপনারাও কিন্তু চাইলে আমাদের অনলাইন ট্রেনিংয়ে জয়েন করতে পারবেন এবং জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসও চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন এই অনলাইন কোর্সটা বা ট্রেনিংটা আসলে অনেক মানুষের জন্য হেল্পফুল হবে যারা ইভেন ঘরেও গাপি চাষ করছেন তাদের জন্য তো হেল্পফুল হবেই যারা আবার আউটডোরেও বড় করে গাপির খামার করার প্ল্যানিং করছেন চিন্তা করছেন তাদের জন্য কিন্তু অনেক হেল্পফুল হবে আমি এই ট্রেনিং সেশনে বেসিক্যালি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার যে র অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে থাইল্যান্ডে থাকার মাধ্যমে থাইল্যান্ডে এত খামারিদের সাথে কনভারসেশন করার মাধ্যমে কানেকশানের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার এভরিথিং দেখাবো যে কিভাবে একটা গাপি প্রপার একটা গাপি খামার কিভাবে সেট আপ করতে হয় খামারের স্ট্রাকচারটা কেমন হতে হয় ওখান থেকে শুরু করে একেবারে গাপির প্যারেন্টস কালেকশান থেকে কিভাবে বাচ্চা গ্রো করতে হয় কিভাবে পারফেক্ট কোয়ালিটি আনতে হয় গাপির সাইজ বড় করতে গেলে এক্সট্রা অর্ডিনারি বড় করতে গেলে গাপির টেল যাতে ফেটে না যায় সেই জিনিসটা মেনটেন করতে গেলে টোটাল যে সাইন্টিফিক ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো ইনশাল্লাহ আমি আমারই ট্রেনিং এর মধ্যে নিয়ে আসব যাতে সবাই উপকৃত হতে পারেন কমে চারশো বাতের মধ্যে আরেকটা আইটেম আপনাদের দেখাই ইয়েলো পিঙ্গু সিথ্রু ইয়েলো পিঙ্গু সিথ্রু দেখেন গাপিটা দেখেন রেয়ান না একেবারে রিবন ফিন কিন্তু ইয়েলো পিঙ্গু সিথ্রু ওকে এই যে পাশের ট্যাঙ্কেও ইয়েলো পিঙ্গু সিথ্রু আমি জানি না কত গাপির ভ্যারাইটি এই ভিডিওতে আমি কাভার করলাম এই যে টক্সিডো হোয়াইট রিবন ফিন বাট ডেফিনেটলি অনেক এক্সক্লুসিভ ভ্যারাইটি তো আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম এখানে দেখেন কই গ্যালাক্সি বেলি রিবন কই গ্যালাক্সি বেলি রিবন এটার প্রাইস হচ্ছে আটশো বাদ প্রতি জোড়া কই গ্যালাক্সি বেলি রিবন দেন এখানে সব হচ্ছে কই গ্যালাক্সি বেলি রিবন দেন আমরা যদি নিচে চলে যাই ফুল গোল্ড রিবন ফিন চারশো বাদ প্রাইস এই মাছটা দেখেন তো অসাধারণ না মাছটার পেক্টোরাল ফিনটা আপনারা দেখেছেন আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যে কে কে এই ধরনের পেক্টোরাল ফিন গাপি মাছে এর আগেও দেখেছিলেন বা কে কে নতুন দেখছেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগছে তাও কিন্তু জানাবেন কারণ আপনাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য আপনাদের ভালো লাগার জন্যই কিন্তু ভিডিওটা বানানো এত কষ্ট করা সুতরাং আপনারা যদি ভিডিও কেমন লাগলো সেটা নাই জানান তাহলে আসলে ভিডিও বানানোর মর্মটাই বা কি হলো 
এটা দেখুন ব্লু গ্লাস রিবন ফিন ব্লু গ্রাস রিবন ফিন এই যে দেখুন কত সুন্দর গাপিগুলো এগুলো পার্শ্ববাদ করে এই যে দেখুন পার্শ্ববাদ করে জোড়া ব্লু গ্রাস রিবন ফিন আপনারা তো বুঝতেই পারছেন যে এটা একটা চ্যাম্পিয়নশিপ কম্পিটিশন খেলে এমন একজনের শপ আর কি তো ডেফিনেটলি তার শপে মাছের দাম অনেক বেশি থাকবে কোয়ালিটি অনেক ভালো থাকবে এইটাই স্বাভাবিক এই যে দেখুন উনি যে প্রাইজগুলো জিতছে সেই প্রাইজগুলো কিন্তু শপের সামনে সাজিয়ে রাখছে এই যে দেখেন থাইল্যান্ড সিক্সটিন গ্রেড পেট শো দেন থাইল্যান্ড সিক্সটিন গ্রেড পেট শো নাম্বার ওয়ান পজিশন প্রবাবলি এটা তো ডেফিনেটলি এখানে কোয়ালিটিও ভালো হবে মাছের দামও একটু বেশি হবে এইটাই স্বাভাবিক উনি রিটেল বিজনেস করে হোলসেল বিজনেসও করে না আমার মনে হয় আজকের ভিডিওটাই আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক এক্সক্লুসিভ গাপি দেখাতে পেরেছি আপনারা হয়তো বা অনেক নতুন নতুন ভ্যারাইটিও দেখেছেন যেগুলো আগে চিনতেন না তো আমার মনে হয় যে ভিডিওটা আমরা এখানে এন্ড করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং কোনটা কোন ভ্যারাইটির গাপি এটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ফায়দা দেবের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ